bloqué un quart d'heure avant d'arriver à destination, mais ça n'a pas fait cette fois. Les canalisations de refroidissement de la boîte n'ont pas tenu. Bon là, j'ai enlevé le petit bout de, du rythme que j'avais mis. Il va falloir que, hop, ici, que j'ai réussi à mettre quelque chose de plus costaud. On passe toujours dans l'huile qui a giclé partout par le petit trou qui s'était formé. On va bien voir si ça tient le coup cette fois. On va espérer.
Il est temps de reprendre la voix off puisqu'on arrive maintenant à la partie finale de la rénovation. Pour donner une idée du contexte et de la chronologie, j'ai reçu la voiture en juin 2018 et j'ai réalisé les dernières retouches et améliorations en avril 2020. Comme vous l'avez vu, j'ai pas cherché à m'approcher d'un état proche de l'origine vu que la voiture était déjà assez éloignée de cette configuration. J'ai donc réalisé certains choix de pièces ou de coloris en fonction de mes goûts avant tout. J'ai choisi de faire cette rétrospective des travaux déjà parce que c'est l'une de mes voitures préférées parmi celles que j'ai actuellement et puis parce que je suis assez fier de ce à quoi je suis arrivé vu l'état de départ. Sans compter que je trouvais un peu dommage que ce projet soit si peu connu vu le faible nombre de vues de ces vidéos. Dans le lot des améliorations à apporter à la voiture, il y avait l'échappement. Les pièces ne coûtent presque rien aux USA, mais le coût du transport est prohibitif. J'en ai donc profité pour m'initier à la soudure. Ça a beaucoup amélioré le confort général de la voiture, mais pas tellement niveau bruit, plutôt pour isoler des vibrations transmises par le silencieux. Je vous propose maintenant de découvrir sa nouvelle sonorité avant d'embarquer pour quelques tours de roue. Après ça, je vous montrerai dans quel état la voiture est aujourd'hui, c'est-à-dire bientôt trois ans plus tard. J'aimerais vous dire que rien n'a bougé. Aujourd'hui, on va apprendre la douloureuse expérience de la fin de toute restauration, c'est-à-dire que c'est un travail à l'éternel recommencement. Donc, euh... bon, pour moi, déjà, une voiture, c'est fait pour être utilisée, donc ça finit fatalement par être abîmé, par rouiller de nouveau. Là, ce qui me fait chier, c'est pas qu'elle soit abîmée à force de rester là, euh, dehors, c'est qu'en plus, je ne l'ai pas vraiment utilisée et j'en ai pas profité. Et pourtant, je me suis fait chier pendant des mois pour qu'elle soit dans un état correct de présentation et de fonctionnement. Euh, voilà, j'ai pas de bonnes conditions de stockage. Donc, il y a des choses qui commencent à réapparaître. Je vais devoir refaire certaines choses que j'ai faites déjà. Bon, alors, j'avais réussi à réparer les parties plastiques qui étaient euh, juste entre le pare-choc et la caisse. Ce truc-là, euh, bah, c'est celui d'origine et il est connu pour être biodégradable. Bah, ça n'a pas loupé, il s'est biodégradé. Et en plus de ça, à un moment donné, euh, il y avait une voiture garée derrière celle-là, vraiment collée complètement. Et pour passer de l'autre côté, bah, j'ai marché sur le pare-choc. Et comme j'ai des gros pieds, 
ben, j'ai aussi un peu marché sur euh, la partie plastique et ça ne l'a pas arrangé. Au départ, j'avais pour projet de la remplacer par quelque chose en aluminium parce que je ne pense pas qu'elle fera beaucoup de stock car. Le but, c'est que cette pièce en plastique, au départ, elle était élastique parce qu'il euh, y a des vérins au niveau du pare-choc. Je crois qu'à l'époque, il y avait déjà une législation euh, 5 miles à l'heure où les voitures devaient pouvoir encaisser eh ben, ce genre de choc sans que ça laisse de traces. Mais à côté de ça, on a des trucs que j'explique pas également. Par exemple, ici, il y a de la rouille qui est apparue sous la peinture, alors qu'il n'y a jamais eu rien eu à cet endroit et qu'à ma connaissance, ça n'a pas été découvert. Le pire, c'est... C'est ça, je crois. Ça cloque au niveau des... du bord de portière. Ce qui est bizarre, encore une fois, c'est qu'à cet endroit, ça ne rouillait pas précédemment. Ça rouille à d'autres endroits. Ça, c'est pas réapparu, mais... Donc, il y a des nouveaux points de rouille. Au niveau de l'aile, j'avais omis de poncer un peu de mastic ici parce que je croyais que la baguette remontait plus haut. Or ce sera à faire et donc l'aile bah, sera à repeindre, ça tombe bien, ici on a un petit souci. Curieusement, l'endroit que je redoutais le plus voir rouillé de nouveau, c'est le bord de la partie dont j'avais ressoudé un bon morceau. Et ça, ça n'a pas trop bougé finalement. Pour une caisse qui reste en extérieur toute l'année finalement, elle s'en sort plutôt bien, mais comme je disais, j'ai passé beaucoup de temps, notamment sur le bol illustré après, et ça me fait un peu chier de recommencer tout ça. Bon, c'est pas une sortie de grange, c'est juste un nouveau redémarrage, ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Euh, je pense qu'il va y avoir des trucs à revoir. Et bon, voilà, c'est comme je disais, l'éternel recommencement. les clés de cette voiture avec les clés de la boîte aux lettres mais on finit par s'y faire c'est pas beau un entonnoir avec une boîte manuelle j'aurais pu la reculer au démarreur ça aurait peut-être débloqué la roue mais en boîte auto il n'y a pas moyen De toute façon, la double pente du stationnement, à mon avis, euh, est complètement à l'inverse de là où l'essence est censée s'échapper du réservoir. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça fait enfin, 3-4 fois que je me retrouve en panne ici. Il y en a dans le carbu, mais il n'y en a plus dans le réservoir. Je suis tellement confiant que je vais remettre le filtre. Donc là, de l'air dans le circuit d'essence, on doit en avoir un paquet. L'avantage c'est que ça fait radiateur euh, quoi euh, irradiant, radiant. Allez. 
Et ben voilà, problème à régler. Elle tire plus à droite, euh, elle n'a pas surchauffé, elle a bien fonctionné. Donc euh, je vais pouvoir continuer à ne pas l'utiliser la plupart du temps, me réveiller, me rendre compte que finalement j'adore cette caisse. Et euh, voilà, à régler au fur et à mesure les trucs qui sont de nouveau tombés en panne. Ben, J'espère que cette petite rétrospective vous a plu. Et je vous dis à bientôt, euh, bah, peut-être avec une autre. Ciao